everyone welcome to net economics classes i am priyanka and we are doing part 22 of the lecture series of daily 10 questions in these parts we are doing previous year solutions with complete explanation and this time we are starting with december 2013 previous year question paper so our first question is the cost incurred by the firm in hiring labor jab ek firm jo hai कोस्ट करती है खर्चा करती है किस पे लेबर को हायर करने में सो so, वो कोस्ट क्या कहलाती है उस कोस्ट को हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए इज एक्सप्लिसिट कोस्ट ऑप्शन बी है हमारा इम्प्लिसिट कोस्ट ऑप्शन सी है हमारा मार्जिनल कोस्ट और ऑप्शन डी है हमारा टोटल कोस्ट सो so, कौन सा कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप हमें इससे पहले क्या पता होना चाहिए कि इन सारी कोस्ट को क्या बोलते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सप्लिसिट कॉस्ट की तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट या वो कैश पेमेंट जो एक फर्म करती है किसी आउटसाइडर को फॉर रेंडरिंग गुड्स एंड सर्विसेज तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई आउटसाइडर की कॉस्ट जो हम बाहर वाले को कर रहे हैं ठीक है एक्सप्लिसिट एक्सक्लूडेड ई एक्स से समझना इम्प्लिसिट का मतलब है इंक्लूडेड कॉस्ट इंक्लूडेड कॉस्ट मतलब जो हम किसी को पे नहीं कर रहे मान लो एग्जाम्पल लो कि अगर आप अपने ही घर में अपना ऑफिस ओपन करके हो ओपन करके बैठे हो तो क्या आप खुद को रेंट दोगे नहीं दोगे खुद को कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही है वो आ जाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट का क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने लेबर हायर किया और उसे पेमेंट कर रहे हैं ठीक है रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो ये बाहर की कॉस्ट है जो हमें बाहर वाले को देनी होगी मार्जिनल कॉस्ट क्या कहलाती है हमारी एडिशनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट सो यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है द कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म इन हायरिंग लेबर एक लेबर को हायर करने में एक फर्म को कितनी कॉस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी सो so आंसर क्या है हमारा ऑप्शन ए एक्सप्लिसिट कॉस्ट अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकस ऑफ पेरिटो ऑप्टिमिलिटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पन इज गिवन बाय लोकस का मतलब क्या होता है पॉइंट लोकस का मतलब होता है पॉइंट सो लोकस ऑफ पेरिटो ऑप्टिमिलिटी अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन में और कंजम्पन में तो ये किसने दिया था ऑप्शन ए क्या है हमारे पास सोशल वेलफेयर फंक्शन ऑप्शन बी क्या है हमारे पास यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व ऑप्शन सी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ऑप्शन डी क्या है ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा देखिए एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो पेरिटो ऑप्टिमिलिटी है वो परफेक्ट कंपटीशन में क्या कहती है पेरिटो ऑप्टिमिलिटी अंडर परफेक्ट कंपटीशन आल्सो रिक्वायर्स दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू प्रोडक्ट्स दो प्रोडक्ट के बीच में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के ठीक है इट मीन्स दैट देर इज अमल्टेनियस एफिशेंसी इन कंजम्पन एंड प्रोडक्शन प्रोडक्शन में भी एफिशिएंसी होनी चाहिए और कंजम्पन में भी एफिशिएंसी होनी चाहिए इसको एक और डेफिनेशन से हम समझते हैं कि यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व ने क्या दिया है मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलिटी फॉर वन हाउस होल्ड फॉर द गिवन यूटिलिटी ऑफ द अदर जो क्या रिप्रेजेंट करता है दैट देयर इज अ सेट ऑफ इकोनॉमिक ऑप्टिमम पॉइंट्स इकोनॉमिक ऑप्टिमम पॉइंट्स का मतलब पेरिटो ऑप्टिमल पॉइंट्स लोकस मतलब एक पॉइंट एक पोजिशन जिसमें क्या कहते हैं कोई भी पॉइंट हो अंडरलाइन एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व इस कर्व पे कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा आर द एफिशिएंसी वो एफिशिएंसी को बताएगा एंड पेरिटो ऑप्टिमिलिटी कंडीशंस को बताएगा अगर हम इस कर्व के साथ मूव कर रहे हैं इफ वी आर मूविंग अलोंग दिस कर्व इट जनरली रिक्वायर्स अ चेंज इन आउटपुट मिक्स इसमें हमें कुछ ना कुछ आउटपुट में चेंज करना पड़ेगा एंड ए री एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्स इन द इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं उनको भी हमें री एलोकेट करना पड़ेगा सो so, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है जिसने क्या दिया है द लोकस ऑफ पेरिटो ऑप्टिमिलिटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा वो मैचअप पे बेस्ड है एक साइड हमें लिस्ट दे रखिए वन एक साइड हमें दे रखिए लिस्ट टू अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए वेबलैंड गुड्स क्या होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं गिफिन गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं सो so, अगर हम बात करें सबसे पहले वेबलैंड गुड्स क्या होते हैं तो वेबलैंड गुड्स होते हैं हमारे 
लग्जीरियस गुड्स जिसको हम बोल सकते हैं लग्जीरियस गुड्स का मतलब क्या ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है उनके प्राइस इंक्रीज होने के साथ मतलब वो क्या कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड डिमांड को क्या कर रहे हैं वॉयलेट कर रहे हैं मतलब वेबलेन गुड्स में क्या होगा प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज ये किस लिए होते हैं स्टेटस सिंबल के लिए जैसे आप डायमंड्स प्लेटिनम्स बहुत ही लग्जीरियस गुड्स की बात करें तो वो सब किस में आ जाते हैं वेबलन गुड्स में सेकेंड है हमारा सब्सटीट्यूट गुड्स सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है रिलेटेड गुड्स रिलेट करते हैं मतलब रिलेटेड uh, गुड्स का पार्ट है रिलेटेड गुड्स में ही सब्सटीट्यूट गुड्स आते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स वो इंडिपेंडेंट गुड्स हैं जैसे हम मान लो टी कॉफ़ी और बॉल पेन जेल पेन अग जिसे हम एक के बजाय दूसरे को यूज़ कर सकते हैं अगर मान लो हमारे टी के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं टी के प्राइस इंक्रीज़ हुए तो मैं कॉफ़ी की डिमांड को इंक्रीज़ कर दूंगी ना मैं टी पे परचेज क्यों करूंगी मैं टी परचेज करूंगी नहीं क्योंकि उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं मैं कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ाऊँगी क्योंकि उस वक्त कॉफ़ी की क्या है प्राइसिस कम हैं तो सबसे फेमस एग्जाम्पल है सब्सटीट्यूट गुड्स का टी एंड कॉफ़ी ऐसे ही हम बॉल पेन जेल पेन का एग्जाम्पल लें अगर बॉल पेन के प्राइसेस ज़्यादा हैं मार्केट में तो मैं जेल पेन परचेज़ कर लूँगी और जेल पेन के प्राइसेस ज़्यादा हैं तो मैं बॉल पेन परचेज़ कर लूँगी तो टी एंड कॉफ़ी क्या है सब्सटीट्यूट गुड्स वेबलन गुड्स में हम क्या बोल सकते हैं गोल्ड डायमंड्स मतलब लग्जीरियस गुड्स नेक्स्ट है हमारा गिफ इन गुड्स गिफ इन गुड्स होते हैं हमारे नॉन लग्जीरियस गुड्स जो हमारे एसेंशियल्स होते हैं कि अभी ये खाने इतने तो मिलने ही चाहिए ना हमें कम से कम खाने के लिए ये भी हमारे लॉ ऑफ डिमांड को वॉयलेट करते हैं तो यहाँ ऑप्शन में रागी और बाजरा क्या होगा गिफ इन गुड्स नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तो कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स क्या होते हैं जो एक दूसरे के साथ चलते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को साथ साथ फुलफिल करते हैं जैसे मान लो कि एक पेन है उसकी बॉडी है और उसके अंदर की इंक ठीक है पेन और इंक का एग्जाम्पल ले लो अगर हमारे इंक के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारी उस बॉडी के भी बॉडी की डिमांड भी हम नहीं करेंगे है ना और इंक के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो हम बॉडी के भी डिमांड करने लग जाएंगे मतलब जो साथ साथ चल रहे हैं अगर मान लो कार के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी है ना और अगर कार के प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी सो so, ये हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ साथ चलते हैं साथ साथ एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी डिमांड को फुलफिल करते हैं सो so, अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो हमें पता चल गया टी एंड कॉफी सब्सटीट्यूट गुड्स कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स गोल्ड एंड डायमंड्स वेबलन गुड्स एंड रागी और बाजरा क्या है गिफिन गुड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एजर्शन और रीजन पे बेस्ड है हमारी एजर्शन हमें क्या दे रखी है दैट इन शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में क्या होगा गिवन द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई द इंडस्ट्री इज इन इक्लिब्रियम एट दैट प्राइस विच क्लियर्स द मार्केट इंडस्ट्री किस पॉइंट पे इक्लिब्रियम में होगी जिसमें वो मार्केट को क्लियर कर सके समझते हैं इस चीज़ को कैसे और इसका रीज़न क्या दे रखा है कि लॉन्ग रन में ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री अर्न प्रॉफिट लॉन्ग रन में सारी इंडस्ट्री जो हैं जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब प्रॉफिट अर्न करेंगी कोर्स हमारे पास गिवन है कि दोनों स्टेटमेंट सही है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सेकेंड ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर आर ट्री बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए थर्ड है हमारा ए इज ट्रू बट और आर इज़ फॉल्स और फोर्थ है हमारा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है अब एक बात बताओ परफेक्ट कंपटीशन में क्या होते हैं फ्री एंट्री और एग्जिट होती है अगर फ्री एंट्री और एग्जिट की बात आती है लॉन्ग रन में तो अगर परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में मान लो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो एंड बाकी सारी फर्म्स एंटर कर जाएंगी मार्केट में और वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक नॉर्मल प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा अगर फर्म्स उस टाइम पे मार्केट में लॉस अर्न कर रही है लॉस हो रहा है उन फर्म्स को तो मार्केट में जो बची हुई फर्म्स हैं वो एग्जिट करेंगी बाहर निकलेगी और फिर वो नॉर्मल सिचुएशन बन जाएगी एक नॉर्मल प्रॉफिट वो अर्न करेंगे तो लॉन्ग रन में प्रॉफिट नहीं होता ज़ीरो प्रॉफिट होता है इसको समझते हैं कैसे इक्लिब्रियम इन परफेक्ट कंपिटिशन इज अ पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड विल इक्वल टू मार्केट सप्लाई जब हमारी मार्केट डिमांड किसके इक्वल होगी मार्केट सप्लाई के इक्वल होगी अ फर्म प्राइस विल बी डिटरमाइन एट दिस पॉइंट जहाँ पे इक्लिब्रियम पॉइंट होगा वहाँ पे क्या होंगे प्राइस डिटरमाइन होंगे शॉर्ट रन में क्या होता है इक्लिब्रियम विल बी अफेक्टेड बाय डिमांड जो हमारी इक्लिब्रियम है उस उस पर वो कैसे इफेक्ट होती है हमारी डिमांड से सो इन लॉन्ग रन बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट विल अफेक्ट द
लॉन्ग रन में क्या होगा फर्म इंडस्ट्री में क्या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करेंगी क्योंकि फर्म्स क्या होती हैं सिर्फ प्राइस टेकर होती हैं और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग वेयर प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जहां पे हमारा प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा वहां पे ही उनको क्या होगा मैक्सिमाइजिंग उनका प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमाइज होगा मतलब वो उस पॉइंट पर प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे प्राइस इक्वल होगा किसके मार्जिनल कॉस्ट के सो हमारी बात कौन सी सही होगी ए तो हमारी सिचुएशन सही है कि हाँ हम उसी पॉइंट पे जहाँ मार्केट और डिमांड मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कट करेंगे हम वहीं पे ही सेल करेंगे सेकंड कमी क्या दे रखा है कि सारी इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिट होगा नहीं जीरो प्रॉफिट होगा सो ऑप्शन हमारा सी क्या है करेक्ट ए ट्रू बट आर इज फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है पुट द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट के बेसिस पे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि पहले कौन सी थ्योरी डेवलप हुई थी और बाद में कौन सी हुई थी सो so, हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं लॉ ऑफ डिमांड रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है देर इज अ अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हम एक एक करके इन सबको समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या है किसने दिया कब दिया बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं एक्सप्लेनेशन सो लॉ ऑफ डिमांड 1892 में दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने जिसको मैंने बता दिया कि क्या कहते हैं नेक्स्ट रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को ऑफर करने वाले थे हमारे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल ए सेमलसन पॉल एंथोनी सेमलसन कब 1938 में वो क्या बताते हैं दैट कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बताते हैं इफ देयर इनकम एंड द आइटम प्राइसेस आर हेल्ड कांस्टेंट अगर उनकी इनकम और जो कम्युनिटी परचेज कर रहे हैं उनके प्राइसेस कांस्टेंट हैं सो इट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ देयर प्रेफरेंस ये बेस्ट इंडिकेट करता है कि हाँ इस टाइम पे वो प्रेफर करेंगे कि उनको कौन से गुड्स परचेज करने हैं और रिवील प्रेफरेंस थ्योरी किस एजम्पन पे चलती है कि कंज्यूमर क्या है रेशनल है वो रेशनल चूज करेंगे रेशनल कंज्यूमर का मतलब वेयर कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट रेशनल प्रोड्यूसर का मतलब वेयर प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू मैक्सीमाइज प्रॉफिट जहाँ प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज़्यादा करना हो एक रेशनल प्रोड्यूसर यही सोचेगा और एक रेशनल कंज्यूमर क्या सोचेगा जहाँ पर उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा चाहिए सो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी को देने वाले थे पोले सेमलसन 1938 में नेक्स्ट है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट याजरो एजवर्थ एंड वाज पुट इनटू यूज्ड बाय इटालियन इकोनॉमिस्ट वेलफ्रिड पेरिटो ड्यूरिंग द अर्लीएथ 10th 20th सेंचुरी और उसके बाद इसका एक्सटेंसिव यूज किया जे आर हिक्स और आर जे डी एलन ने जे आर हिक्स में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपने देखा होगा इन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच दी थी कि हम जो कंज्यूमर होंगे वो अपनी कॉम्यूडिटी को एक ऑर्डर देंगे कि हाँ मैं फर्स्ट रैंकिंग पे से रखता हूँ सेकंड पेज पे रखता हूँ सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को अगर बोला जाए प्रोपाउंड किसने किया था तो ब्रिटिश इकनॉमिक ने किया था ट्वेंटी सेंचुरी में किया था लेकिन उसका एक्सटेंसिव यूज इकनॉमी में जे आर हिक्स और आर जे डी एलन ने किया था नेक्स्ट फोर्थ क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 1921 के आसपास आया था ठीक है कैलरो ने दिया था और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिक्लाइनिंग हर यूटिलिटी जो हमें एडिशनल यूनिट से मिलती है वो डिक्लाइन होती जाती है वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे हमारे पास क्या है तो सबसे पहले इसके हिसाब से सबसे पहले क्या आया था लॉ ऑफ डिमांड आया था उसके बाद क्या आया था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसके बाद आई थी हमारी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और उसके बाद आई थी हमारी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सबसे लेटेस्ट हमारी क्या है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सो ऑप्शन टू क्या है सबसे लास्ट में और सबसे पहले जो आया था वो क्या था लॉ ऑफ डिमांड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स पे क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें क्या कहता है इफ द मोनोपोलिस्ट इंकर लॉस इन शॉर्ट रन देन इन लॉन्ग रन अगर मोनोपोलिस्ट को मोनोपोली मार्केट में जो मोनोपोलिस्ट है अगर उसे शॉर्ट रन में लॉस हो रहा है तो लॉन्ग रन में क्या होगा ही विल गो आउट ऑफ बिजनेस बिजनेस से बाहर चला जाएगा ही विल स्टे इन बिजनेस वो बिजनेस में ही रहेगा ही विल ब्रेक इवन ब्रेक इवन का पॉइंट आ जाएगा या एनी ऑफ द वव इज पॉसिबल कोई भी चीज पॉसिबल हो सकती है तो क्या ऑप्शन सही होगा बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन 
so in short run a monopolist might incur losses but will shut down only if loss exceed its fixed cost कोस्ट अगर वो शटडाउन सिर्फ कब करेगा जब वो अपनी फिक्स्ड कोस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा जब तक वो अपनी वेरिएबल कोस्ट कवर कर रहा है जब तक वो रहेगा लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपनी फिक्स्ड कोस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा है अपनी इनकम से उस टाइम पे वो शटडाउन कर देगा फर्दर इफ द डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज हाई देन द मोनोपोलिस्ट कैन ऑल्सो मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो वो सिचुएशन में लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है तो मतलब वो बिजनेस से जा भी सकता है बिजनेस में रह भी सकता है और उसको ब्रेक इवन पॉइंट भी इक्विब्रियम पॉइंट भी मिल सकता है सो एनी ऑफ द अब इज पॉसिबल सो ऑप्शन डी क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट है चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द कंडीशन ऑफ पेरिटो ऑप्टिमिलिटी होल्ड्स करेक्ट अंडर किस कंडीशन में पेरिटो ऑप्टिमिलिटी की बात सही है ऑप्शन ए क्या है परफेक्ट कंपटीशन ऑप्शन बी हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑप्शन सी है हमारा ओलिगोपोली और ऑप्शन डी क्या है मोनोपोली सो परफेक्ट कंपिटिशन में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर बट इसमें एक डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है इसमें ओलिगोपोली में फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और उनके बीच में कार्टल फॉर्म होता है ठीक है सब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कि उनको आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना है और उनको प्राइसिस क्या रखने हैं और मोनोपोली क्या होता है सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर और इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा सब एग्जाम्पल है हमारे पास रेलवेज सो so, अब हमें ये बताना है कि कंडीशन ऑफ पेरिटो ऑप्टिमिलिटी किस सिचुएशन में करेक्ट होगी कौन सी मार्केट में करेक्ट होगी एक्सप्लेनेशन देखते हैं सो पेरिटो ऑप्टिमिलिटी क्या है एक ऐसी इकोनॉमिक स्टेट जहाँ पे रिसोर्सेज कैन नॉट बी री एलोकेटेड टू मेक वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एटलीस्ट वन इंडिविजुअल वर्स ऑफ इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं मान लो एक पर्सन है जिसको एप्पल्स पसंद है और बनाना पसंद नहीं है और एक दूसरा पर्सन है जिसको बनाना पसंद है और एप्पल पसंद नहीं है और मार्केट में हंड्रेड एप्पल्स हैं और हंड्रेड बनानाज हैं ये अवेलेबल हैं तो सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन पैरिटो के हिसाब से कब होगा इन विच वन पर्सन हैज ऑल द एप्पल्स एंड पर्सन टू हैज ऑल द बनानाज ये बात करता है पैरिटो ऑप्टिमिलिटी सो पैरिटो ऑप्टिमिलिटी इन प्रोडक्शन इज गारंटेड अंडर परफेक्ट कंपटीशन इसकी गारंटी सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही दी जाती है मान लो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसिस रखे हैं उसने आर वन आर टू इनपुट रखे हैं उसने एक्स वन एक्स टू ठीक है टू इनपुट्स रखे हैं एक्स वन और एस टू और एक फर्म जो है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है क्यू वन और क्यू टू एंड ईच प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इक्वेट्स द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन एक्स वन एंड एक्स टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन हमारा क्या कहता है कि हम जो है आउटपुट सेम रखेंगे हम इनपुट में चेंजेस कर सकते हैं टू द रेशो ऑफ प्राइस ऑफ इनपुट हम इनपुट में चेंजेस कर सकते हैं बट हमारा आउटपुट क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा हम इनपुट को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं लेबर की जगह कैपिटल कैपिटल की जगह लेबर बट हमारा जो प्राइस जो आउटपुट निकलेगा वो सेम रहेगा सो पेरिटो ऑप्टिमिलिटी गारंटी किस में है सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में उसकी गारंटी है जिसको मैंने एग्जाम्पल से भी बता दिया कि कैसे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट पे जो बेस्ड है एजर्शन और रीजन पे फर्स्ट हमें अजर्शन है कंपेयर टू द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज मोर इलास्टिक अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की बात करें तो उसके कंपैरिजन में जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो ज़्यादा इलास्टिक है और देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग बिटवीन बीइंग आउट ऑफ लेबर फोर्स एंड बींग इन लेबर फोर्स और हमारे पास कोर्ट्स गिवन है कि कौन सी सिचुएशन करेक्ट होगी ए करेक्ट और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए करेक्ट है और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सी में हमारा ए बी करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है और डी में हमारा ए करेक्ट ए इनकरेक्ट है और आर क्या है करेक्ट है समझे इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं सो so, हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो क्या शो करता है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स सप्लाई टू द इकोनॉमी एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई प्राइस लेवल क्या है और क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही है शॉर्ट रन में क्या होता है सप्लाई कर्व इज फेयरली इलास्टिक जबकि लॉन्ग रन में क्या होता है इन होता है मतलब क्या है दिस हैज टू डू विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट ए फर्म इज एबल टू चेंज ड्यूरिंग दीज टू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स कि फर्म जो है वो शॉर्ट रन में अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर रही है या फिर लॉन्ग रन में 
चेंज कर रही है ये बताते हैं कि हमारा सप्लाई कर्व इलास्टिक होगा या फिर इन इलास्टिक होगा तो शॉर्ट रन में जो हमारा सप्लाई कर्व है वो कंस्ट्रेंड रहेगा बाय द चेंजेस दैट कैन बी मेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फैक्टर सच एज द अमाउंट ऑफ लेबर डिप्लॉयड रॉ मटेरियल इनपुट या ओवर टाइम आर्ट्स तो शॉर्ट रन में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं लेबर को चेंज कर सकते हैं रॉ मटेरियल में चेंजेस ला सकते हैं और या फिर उन लेबर के ओवर टाइम बढ़ा सकते हैं जबकि लॉन्ग रन में जो फर्म होगी वो क्या करेगी नया प्लांट लगाने की कोशिश करेगी नई टेक्नोलॉजीज लेके आएगी और क्या इंडिकेट करेगी कि मैक्सिमम सप्लाई इज़ लेस कंस्ट्रेंट कि हम जो हैं अपने प्लांट को बढ़ा रहे हैं हम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं और शॉर्ट रन में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं अब इसका रीज़न क्या है वाई द सप्लाई कर्व इज़ मोर इलास्टिक इन लॉन्ग रन लॉन्ग रन में ज़्यादा इन इलास्टिक क्यों है इज़ बिकॉज फर्म इज़ एबल टू बेटर अडोप्ट टू चेंज इन प्राइस लेवल फर्म क्या चाहेगी कि मैं लॉन्ग रन में बेटर होगा कि अपना प्राइस लेवल चेंज कर दूं। फॉर एग्जांपल, सपोज करो एक फर्म जो है कैन ओनली इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 5 परसेंट बाई चेंजिंग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फैक्टर एक फर्म ने अपनी प्रोडक्शन को सिर्फ 5 परसेंट ही बढ़ा पाई जब उसने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फैक्टर्स चेंज किए मतलब वेरिएबल फैक्टर्स चेंज किए एंड प्राइस लेवल इंक्रीजेज बाय फिफ्टीन और प्राइस लेवल को कितना बढ़ा दिया फिफ्टीन बढ़ा दिया एज्यूम करो दैट यूनिट इलास्टिसिटी फॉर सिंप्लिसिटी फर्म कैन नॉट सप्लाई द इक्लिब्रियम सप्लाई क्वांटिटी इन शॉर्ट रन फर्म उस टाइम पे इक्लिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर पाएगी दस इट्स शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर विल फ्लैटन एज द फर्म कैन नॉट कीप सप्लाइंग गुड्स एट द सेम रेट एज प्राइजेस इंक्रीजेस फर्म उस सेम रेट पे जितने रेट पे उसने प्राइस तो बढ़ा दिए उस रेट पे वो सप्लाई को गुड्स को नहीं कर पाएगी इसलिए हमारा जो लॉन्ग रन है उसमें हमारा इन इलास्टिक हो जाता है और शॉर्ट रन में क्या होता है इलास्टिक होता है ठीक है हम शॉर्ट रन में क्या करते हैं हम शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं और लॉन्ग रन में क्या करते हैं हम लॉन्ग रन में हम फिक्स फैक्टर्स भी चेंज करते हैं सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है दोनों ही ए इज करेक्ट एंड आर क्या है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मीन्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग बिटवीन बींग आउट ऑफ लेबर फोर्स या बींग इन लेबर फोर्स इलास्टिक के टाइम पे ठीक है अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाइन्थ जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है एज्यूम करो हमें दे रखा है लाइफ साइकिल हाइपोथिस लेट ए पर्सन स्टार्ट वर्किंग वेन ही इज ऑफ ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड एक पर्सन ने काम स्टार्ट करना जब वो बीस साल का था एंड और कब तक काम किया उसने 60 एज तक काम किया तो उसकी वर्किंग लाइफ कितनी बनती है वो 60 एज तक उसने काम किया और स्टार्ट कब करना किया था 20 की एज में तो उसकी वर्किंग लाइफ कितनी बनती है 40 इयर्स मतलब उसने 40 साल काम किया एंड एक्सपेक्ट टू डाई एट द एज ऑफ 70 और उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 70 की एज में उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके पास नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ कितने हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ कितने हैं सेवेंटी माइनस ट्वेंटी की वो करेगा कर सकता है नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ लाइफ कितने हुए फिफ्टी हमें ये बताना है इफ दिस पर्सन अर्न मान लो ये पर्सन अर्न कर रहा है वन पॉइंट फाइव लैक एनुअली वेन ही इज ऑफ ट्वेंटी टू थर्टी ईयर्स रुपीज टू लैक एनुअली कर रहा है जब उसकी एज आती है थर्टी टू फोर्टी फाइव ईयर्स और थ्री लैक एनुअली कर रहा है जब उसकी एज आती है फोर्टी टू सिक्सटी ईयर्स देन हीज लाइफ टाइम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो लाइफ टाइम उसकी ए पी सी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी सो ए पी सी इन सिचुएशन में कैसे निकलती है ए पी सी इज इक्वल टू वर्किंग लाइफ अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ वर्किंग लाइफ हमने उसकी कितनी निकाली कि उसने 60 साल तक काम किया 20 उसकी एज थी तो 60 माइनस ट्वेंटी फोर्टी प्लस उसकी नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ लाइफ कितनी है कि उसने 20 साल से काम स्टार्ट किया और उसकी एज कब कब उसकी डेथ हो जाएगी 70 की एज में तो उसकी नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ कितनी है 50 70 माइनस ट्वेंटी तो ए कितना निकलेगा पॉइंट एट निकलेगा फोर्टी डिवाइडेड बाई फिफ्टी इज इक्वल टू पॉइंट एट पॉइंट एट जीरो कह लो या पॉइंट एट कह लो तो उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कितनी आएगी ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे जिसमें हमें क्या करना है मैचअप करना है विद रेफरेंस टू डिमांड फॉर मनी मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू लिस्ट वन में हमें दे रखी है डिमांड ऑफ फॉर मनी की रेफरेंस में और लिस्ट टू में हमें इकोनॉमिस्ट के बारे में दे रखा है पहला हमारा क्या है डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल दूसरा क्या है लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टूवर्ड रिस्क थर्ड हमारा क्या है इन्वेंट्री थियोरेटिक अप्रोच और फोर्थ क्या है हमारा नो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन 
कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमारे ऑप्शन गिवन है ठीक है देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल ये बात किसने कही है फ्राइडमैन ने कही है इन फ्राइडमैन री स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी द सप्लाई ऑफ मनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी दोनों ही एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट है और दूसरी तरफ उन्होंने क्या है डिमांड फॉर मनी क्या है हमारी स्टेबल है इसका मतलब दैट मनी विच पीपल वॉन्ट्स टू होल्ड इन कैश और बैंक डिपॉजिट इज रिलेटेड इन अ फिक्सड वे टू देयर परमानेंट इनकम जितना पैसा लोग कैश रखना चाहते हैं होल्ड करना चाहते हैं और जितना वो बैंक में डिपॉजिट करके अपने पास होल्ड रखते हैं वो किससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं उनकी परमानेंट इनकम से रिलेटेड है कि उनकी परमानेंट इनकम कितनी है तो डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल ये किसने कहा है फ्राइडमैन ने नेक्स्ट देखते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टूवर्ड रिस्क इसके बारे में बोला है जेम्स टॉबिन ने क्या बोला है 1958 में जेम्स टॉबिन जर्नलाइज द केन्जियन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब बाय मींस ऑफ हिज फेमस पोर्टफोलियो मॉडल जिसमें इन विच डिमांड फॉर मनी इज ट्रीटेड एज बिहेवियर टूवर्ड इंटरेस्ट रिस्क कि पर्सन का जो कंज्यूमर है जो इन्वेस्टर है उसका जो बिहेवियर होगा वो इंटरेस्ट को देख के होगा कि उसमें उसको कितना रिस्क है कितना रिस्क नहीं है वो लिक्विडिटी उसकी प्रेफ, वो प्रेफर करता है कि वो लिक्विड रखे या फिर वो इन्वेस्ट कर दे सो so ये बात किसने कही है जेम्स टॉबिन ने नेक्स्ट चलते हैं हमारे इन्वेंट्रिक थ्योरेटिक अप्रोच इन्वेंट्रिक थ्योरेटिक अप्रोच बोमिन स्टोबिल मॉडल में कही गई है जो डब्ल्यू मोबल ने बताई है और ये क्या शो करता है दैट एन इंडिविजुअल विल होल्ड ए स्टॉक ऑफ रियल बैलेंस दैट वेरी इनवर्सली विद रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टॉक ऑफ रियल बैलेंस वो रखेगा और वो इनवर्सली रिलेट करता है इंटरेस्ट रेट पे मतलब नेगेटिव रिलेशन है बट इंक्रीज विद द लेवल ऑफ रियल इनकम एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अगर हमारी रियल इनकम बढ़ती है और कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ती है तो स्टॉक ऑफ रियल बैलेंस इनवर्स रिलेट किससे करेगा इंटरेस्ट रेट के से रिलेट करेगा सो so, इसके बारे में किसने बोला है डब्ल्यू बोमल ने और ये बात की गई है बोमेल टॉबिन मॉडल ने नेक्स्ट देर इज नो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नो नो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई है जे एम केन्स थ्योरी ने किस में पोर्टफोलियो कंसेंट्रेशन में ठीक है अब देखते हैं हम ऑप्शन डिमांड फॉर मनी इज इन इलास्टिक या डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल किसने कही है मिल्टन फ्राइडमैन ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टू अर्ड रिस्क किसने कही है जेम्स टॉबिन ने इन्वेंट्रिक थ्योरेटिक अप्रोच के बारे में किसने कही है डब्ल्यू बॉमल ने और नो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में किसने कही है जे एम केन्स ने समझ में आया थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमेशा खुश रहना और पढ़ते रहना थैंक यू